Hello students today we will start reading first chapter of biology life processes process which are exhibited by living things for their survival on earth are called life processes वो सारे प्रोसेस जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है एग्जिबिट करता है उसके बॉडी के अंदर जो सारे प्रोसेसेस होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए कौन करता है लिविंग थिंग्स करते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब करेंगे वो प्लांट हो या एनिमल हो जो भी सारे लिविंग थिंग्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए उनकी बॉडी में कुछ काम होते हैं जो प्रोसेस होते हैं उनके उन्हें जिंदा रखने के लिए उनके सर्वाइवल के लिए उन्हें क्या कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं अब ये लाइफ प्रोसेसेस है क्या क्या न्यूट्रिशन अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देना रेस्पायरेशन सांस लेना जो हम हम भी रेस्पायर करते हैं ह्यूमन बींग्स रेस्पायर करते हैं सर्कुलेशन सर्कुलेशन जो प्रोडक्ट बना न्यूट्रिएंट्स जो मिले वो बॉडी के हर पार्ट में पहुंचे ब्लड जो कि हर पार्ट में पहुंचता है ये वो क्या है सर्कुलेशन है एक्सक्रीशन एक्स्ट्रा वेस्ट का बाहर निकलना बॉडी से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी का कंट्रोल और को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ग्रोथ होना बढ़ना और रिप्रोड्यूस करना न्यू बींग्स बनाना न्यू अपने जैसा सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना उसे क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दीज प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय दैट सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं एक सेल यूनि मतलब सिंगुलर सेल वाले कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने होते हैं इनमें ये जो प्रोसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं सिंगल सेल में उसी एक सेल में होते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हुए सारे पेड़ पौधे ह्यूमन बींग्स जैसा कि आपने स्टैंडर्ड नाइन्थ में पढ़ा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में तो प्लांट सेल से प्लांट्स बने होते हैं और एनिमल सेल से कौन बना होता है एनिमल्स ह्यूमन बींग्स ये सारे कौन है जो एनिमल सेल से बने होते हैं और हम लोग क्या है मल्टी सेलर हैं हम लोग एक एक सेल से नहीं बने हैं हम लोग बहुत सारे सेल मिलाकर बने हैं और हमारे सिस्टम के अंदर क्या होता है वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर क्या है एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है हर काम को करने के लिए तो जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम होते हैं सारी चीज़ों को करने के लिए सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए तो जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेल डेवलप सिस्टम होता है प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेस और जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेल डेवलप सिस्टम वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट होते हैं सारे प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए ओके सो जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं सारे लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट क्या है न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग food that is needed for nourishment and sustenance of organism is called nutrition aisa process jisse ki jisme ki food acquire kiya jisse ki food acquire kiya jaye jis jis process ke through hame khana milta hai hame matlab sare living organism ko jo ki jisse ki jo zaruri hai hamare nourishment ke liye living organism ke nourishment ke liye aur sustenance ke liye उसे क्या कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हमें खाना मिलता है जिससे हमारी आ, हमारे बॉडी की मेंटेनेंस होती है हमारे बॉडी को आ, जो भी चीज़ चाहिए उसके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए मिलता है उसको क्या कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब ये जो न्यूट्रिशन है वो दो टाइप के उसके मोड्स हैं ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक क्या क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दीज आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जिसके थ्रू दो ऐसे तरीके न्यूट्रिशन के जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना मिलता है इफ इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इट सेल्फ बाई मेकिंग इट्स ओन फूड अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को खुद ही नरिश करता है अपना खाना खुद बना के बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल सनलाइट या केमिकल का इस्तेमाल करके तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो 
लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद ही बनाए या तो सनलाइट को यूज करके या फिर किसी केमिकल को यूज करके तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं ठीक है इसका एग्जाम्पल कुछ प्लांट फोटो सिंथिसाइज एंड आ कॉल फोटो ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं कैसे फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं फोटो सिंथेसिस का प्रोसेस क्या है आपका सनलाइट क्लोरोफिल वाटर के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं फोटो सिंथेसिस कहते हैं इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा गया है फोटो ऑटोट्रॉप्स फोटो मतलब लाइट और ऑटोट्रॉप्स लाइट को यूज करके अपना खाना खुद बनाने वाला प्लांट होता है ठीक है फ्यू बैक्टीरियाज यूजेस केमिकल कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि केमिकल यूज करते हैं तो डिराइव एनर्जी एनर्जी बनाने के लिए खाने से बेसिकली क्या मिलता है एनर्जी मिलता है एनर्जी बनाने के लिए एंड आर कॉल केमो ऑटोट्रॉप्स कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि केमिकल का यूज करते हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए एंड दे आर कॉल केमो ऑटोट्रॉप्स जो कि केमिकल का यूज करके अपना खाना खुद बनाए उनको क्या कहते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं ओके नाउ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दूसरे दूसरा मोड क्या है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं आपके प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जो कि दूसरे प्लांट या एनिमल पे डिपेंड करे अपने फूड के लिए उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपका वो तीन सब पार्ट में डिवाइड किया गया है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन ओके नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म फोटोसिंथेसिस क्या है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिस जिससे क्या होता है फूड बनता है एंड प्लांट्स में द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर प्लांट्स क्या क्या यूज करके फूड बनाते हैं प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देम और फूड बनाते हैं प्लांट किसको यूज करके सनलाइट और वाटर को यूज करके जो कि नरिशमेंट देता है जो कि नरिश करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी और प्लांट को भी क्योंकि प्लांट खा के ही बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं जैसे ह्यूमंस हो गए या फिर बहुत सारे जानवर तो वो नरिशमेंट किसको मिलता है खुद उनको भी मिलता है प्लांट्स को उनको भी नरिशमेंट मिलता है और ऑर्गेनिज्म को भी अदर ऑर्गेनिज्म को भी नरिशमेंट मिलता है प्लांट के बनाए हुए फूड से क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है ग्रीन पिगमेंट ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन होते हैं दैट इज क्लोरोफिल उनकी वो क्या करता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी द लाइट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट वॉटर लाइट एनर्जी क्यों यूज होता है इट इज यूज टू स्प्लिट वॉटर इन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये जो लाइट एनर्जी है वो क्या करता है पानी को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ता है हम जानते हैं कि पानी वाटर किस चीज से बना है एच टू ओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूज कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्यों यूज होता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूज करने में इन टू कार्बोहाइड्रेट्स टिपिकली ग्लूकोज और क्या फॉर्म होता है ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है ग्लूकोज फॉर्म होता है क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल है वो बहुत जरूरी है किसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता इसलिए फोटोसिंथेसिस ओनली अकर इन ग्रीन प्लांट्स उन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है जिस प्लांट के पास क्लोरोफिल है ग्रीन प्लांट्स में स्टोमाटा टू फैसिलिटेट्स इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और स्टोमाटा जो है वो क्या करता है स्टोमाटा कहाँ रहता है स्टोमाटा रिसाइज इन लोअर लेयर ऑफ लीफ स्टोमाटा कहाँ होता है पत्तों के निचले लेयर में होता है और ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है स्टोमाटा छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ते के निचली सतह में और वो 
हेल्प uh, करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक में ये आपका केमिकल रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम uh, पे होता है दिस रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सिक्स सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड और सिक्स एच टू ओ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाता है ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो कि प्लांट में स्टोर होता है कुछ ग्लूकोज प्लांट यूज़ कर लेते हैं अपने नरिशमेंट के लिए और बाकी बचा जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में स्टार्च के फॉर्म में स्टार्च के फॉर्म में जो कि हम लोग यूज़ करते हैं आई मीन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं ओके तो ये तो था आपका प्रोसेस फोटो का नाउ वी विल रीड अबाउट स्टोमाटा स्टोमाटा कैसे गैसेज एक्सचेंज करता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे Now let's read about stomata. Stomata are pores on the leaves. क्या है stomata are pores on the leaves that help in exchange of gases. किस चीज़ में help करते हैं Exchange करने में gases को Stomata छोटे छोटे pores हैं छेद हैं leaves पे leaves के ऊपर और ये क्या करते हैं गैसेस को जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तो ये जो एक्सचेंज होते हैं गैसेस के जो इनटेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है इसमें हेल्प करते हैं दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ कहाँ रहते हैं स्टोमाता मोस्टली फाउंड ऑन अंडर साइड ऑफ लीफ पत्तों की निचली सतह में रहते हैं ईच स्टोमा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स ये जो एक एक पार्ट है आपका स्टोमाटा दो पार्ट में होते हैं और ये जो एक एक पार्ट है इसको क्या कहते हैं स्टोमा कहते हैं जो दोनों स्टोमा है दे आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स आप देख सकते हैं ये गार्ड सेल्स हैं दोनों की तरफ ये दोनों गार्ड सेल्स इसको गार्ड करते हैं विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स और ये जो गार्ड सेल्स हैं किस चीज़ में हेल्प करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इसके बंद होने में और खुलने में जब ये बंद रहता है और खुलता है तो इससे गैसेस का एक्सचेंज होता है द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन इस स्टोमाटा में जो वाटर होते हैं वाटर कंटेंट होते हैं ये क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके फंक्शन के लिए जो वाटर कंटेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं उनके गैसेस के एक्सचेंज में ये देखिए अब दो डायग्राम है आपका जिसमें स्टोमाटा के पार्ट्स पढ़ने हैं ये आपका क्लोज स्टोमाटा है क्लोज स्टोमाटा में क्या क्या पार्ट होते हैं सेल वॉल होता है जो अपर पार्ट होता है अपर लेयर होता है उसको सेल वॉल कहते हैं देन गार्ड सेल्स होते हैं दो गार्ड सेल्स होते हैं एक वैक्यूल होता है क्लोरोप्लास्ट होते हैं और न्यूक्लीज न्यूक्लीज होते हैं न्यूक्लियस होते हैं ठीक है सेम ओपन स्टोमाटा में भी ओपन स्टोमाटा में दोनों जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं और क्लोज स्टोमाटा में दोनों गार्ड सेल्स चिपक जाते हैं तो ये आपका क्लोज स्टोमाटा है और ये क्या है आपका ओपन स्टोमाटा है ओके okay? 